Now, it's clear that when uh, Simon Peter stood to preach on the day of Pentecost, he did so with great power. It's claro que Simon Pedro predicó con gran poder en el día de Pentecostés. Didn't Jesus say, you'll receive power when the Holy Spirit comes upon you? Jesucristo les dijo que ellos iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga. Uh, what, does, what, what does that mean, power? ¿Qué significa el poder? The, the Greek word for, for power is dunamis. La palabra griega para poder es dunamis. Dunamis. And uh, the word that we take from dunamis is the word dynamite. Y dunamis es la raíz de nuestra palabra, la dinamita. And, and so it is that the power that Jesus is talking about Entonces, el poder acerca de que Dios, uh, Jesús está hablando is likened to the explosive power of dynamite. Es similar al poder explosivo de, de la dinamita. It's not <coughs> little power. No, estamos hablando sobre un poder pequeñito. Uh, sometimes the the power, the, the electric power that comes into your house may, may brown out. A uh, veces la luz en su casa va a salir. <laughs> and uh, there's not much power. O oh, va a disminuir y no va a tener mucha, mucho poder, mucha luz en la casa. But what Jesus is talking about Pero lo que Jesús está hablando de is a power that's likened to dynamite. Es un poder similar a la dinamita. And when that dynamite exploded in the disciples' lives, y cuando esa dinamita explotó en la vida de los discípulos, it pushed them outside the house. Los impulsó de afuera de la, de la aposento alto. So remember now, they're behind closed doors. Que recuerden que ellos estaban detrás de las puertas cerradas. They've not been baptized in the Holy Spirit. No habían recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo. They're afraid. Eh, tenían temor. Then the dynamite comes. Y la dinamita vino. The power of the Holy Spirit. El poder del Espíritu Santo. And it forces them. Y los impulsa. Outside themselves. Afuera de sí mismos. Outside their house. Afuera de su casa. And so on Pentecost, Entonces, en el día de Pentecostés, they were pushed out ellos fueron afuera, by afuera, the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. So it's power to get outside. Entonces hablamos, estamos hablando sobre este poder del Espíritu Santo y una co la primera cosa es un poder que nos impulsa hacia afuera. Listen to this church. Que escucha, escuche, escuche bien usted, por favor. It is the power of the Holy Spirit es el poder del Espíritu Santo that explodes in us que, no, que explota o estrella, estrella en nosotros and pushes us outside the church. Y nos impulsa fuera de la iglesia. It's the power to go public with our faith. Entonces, número uno es el poder a, a ser, a ir hacia afuera. Número dos es el poder para ser, para ser público con nuestra fe. So it wasn't just Peter on the day of <coughs> Pentecost who proclaimed the faith. No solamente fue Pedro predicando, pro proclamando la fe en el día de Pentecost. The, the 120 went outside the house. Los 120 también fueron afuera, fueron fuera de la iglesia. And were, de, de, del, aposento, uh, del aposento alto. And were so vocal with their faith. Y estaban siendo tan vocal con su fe. That a great crowd gathered. Que un gran multitud se reunió. To see what was going reunió. on. Para ver lo que estaba pasando. Now, this is not a, a, an experience reserved for apostles. Quiero decir, esta experiencia no es algo solamente para los apóstoles. It's for all Christians. Es para cada creyente. But one thing happens. Pero una cosa pasa. When it happens in the lives of a, a life of a Christian. Keep going. We go public with our faith. Sí. Cuando recibimos como creyente ese poder del Espíritu Santo, vamos al público con nuestra fe. So the power of the Holy Spirit Entonces, el poder del Espíritu Santo gets us outside the house, outside the church. Nos impulsa fuera de la iglesia, fuera de nuestras casas. Makes us go public with our faith. Y nos impulsa ser público con nuestra fe. And empowers us to confront the powers of our culture. Y la tercera cosa, nos empodera para confrontar los poderes de nuestra cultura. Later in the book of Acts, you heard the, the, the words that, that these disciples have Turn the world upside down. Más tarde en el libro de Hechos leemos la expresión que los, eh, los cristianos habían uh, uh, volteado el mundo eh, a, como boca hacia abajo. Más the, o menos. The, 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 the power to 
Get in the face of the culture. El poder para enfrentar la cultura. And confront the evil in the culture. Y confrontar la maldición en la cultura. So much that things are turned over. Hasta el punto que las cosas botean. botean. Uh, when when the person that hears the gospel is converted, cuando la persona que escucha el evangelio es convertida, the thief steals no more. La, el, el ladrón no roba más. The liar lies no more. El mentiroso no mienta más. The adulterer uh, commits adultery no more. La persona que comete adulterio no lo hace no más. It changes everything. Cambia todo. The power of the gospel. El poder del evangelio. And then the power of the Spirit in us. El poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Empowers us to go into the world. Nos empodera ir en el mundo. To confront the world. Para confrontar al mundo. Um, the, the, the power of the Holy Spirit. El poder del Espíritu Santo también. Sends us in mission to the world. Nos envía a misión en el mundo. In doing so, it empowers us en hacer eso, nos empodera, to care for widows and orphans. A cuidar a, o por los, uh, vi, las viudas y los huérfanos. You'll notice in the book of Acts, usted puede observar que en el libro de Hechos, that as the church began to grow, que, uh, mientras la iglesia comenzó a crecer, they had a problem with taking care of the needs of widows and orphans. Ellos tenían un problema cuidando a los huérfanos y a las viudas. And the, the power of the Holy Spirit gave them the power to care for them. Y el poder del Espíritu Santo les dio a ellos el poder para cuidar a ellos. Sometimes we think the power of the Holy Spirit is simply for proclamation of the gospel. A veces pensamos que el poder del Espíritu Santo solamente es para proclamar el Evangelio. But it's also for the caring for those who need our help and our care. Pero además de eso, es para ayudarnos a cuidar a la gente que necesita nuestra ayuda. So it's the power to do ministry with what Jesus called the least of these. Es la, el poder para hacer ministerio con la gente que Jesucristo llamó los menos de ellos. 